The craze over food shows and celebrity chefs has lured men into the kitchen and the world of cooking. Computerized electronic device is now taking over the role of personal fitness trainer. Inopresso offers a push in mobile computer age with portable keyboard that also acts as a touchpad. What exactly does the SPF rating on sunscreen mean? Find out more on today's BizLine. Up until recently, most Korean men kept their distance from the kitchen. But with the rise of male celebrity chefs on TV, men have become the new consumers in kitchenware, cooking classes, and the food industry. The sound of chopping and boiling can always be enticing. The chef puts the finishing touches on his pasta dish. Despite the look of dexterity, the cook is an amateur. He is an ordinary family man who started cooking as a hobby to score points with his family. Now he is often in command of the kitchen. He sets the family dinner menu and does all the grocery shopping. It has added vitality to his everyday life. I was always good at 조리 기구를 샀는데 이제 거기서 이제 요리를 좀 이제 가르쳐 주는 프로그램에 이제 참여를 하게 됐다가 그래서 조금 요리를 더 쉽게 배우면서 제가 좀 흥미를 느끼게 됐어요. 아빠가 요리를 해 주니까 아이들도 그렇고 저도 그렇고 좀더 기대감도 많고 훨씬 그 식사하는 그 시간이 더 즐거운 것 같아요. Male cooking has become a predominant recipe for TV shows these days. There is a host of food shows with skilled chefs as well as novices turning out dishes ranging from simple fried rice to full gourmet course. They make cooking look simple and easy to follow, as well as attractive and even masculine. Cooking has become alluring and sexy feature for men. Gastrosexuality, gastronomy, 뭐 이런 거 합쳐서 gastrosexuality, 뭐 이런 말까지 나올 정도로 실제로 이제 대세가 됐는데요. 특히 외모가 되고 비주얼이 되고 이런 남성들이 이제 자꾸 노출이 되면서 아 저런 사람이 나를 이해해주고 나랑 좋은 남자친구가 될수 있고 그럼에도 그런데 나에게 맛있는 요리까지 해줘 예, 여성들의 이제 그런 환상을 좀더 붙인 것 같은데요. 요생남이라는 신조어가 나타나고 실제로 이제 하나의 열풍을 일으키고 있는 것 같습니다. With a new perception that aprons can make men look more macho and attractive rather than feminine, men are rushing to sign up for cooking classes. A cooking class for dads run by a district administration in southern Seoul filled its 20-member quota as soon as it opened up. 한 광자에 20명이었는데 대기자 수가 항상 10명 정도가 되셨기 때문에 어, 수업을 다시 개설을 했거든요. 그러니까 그 정도로 요즘에 남자분들이 요리에 대해서 많이 관심을 갖고 또 직접 와서 배우시려는 의욕들이 굉장히 많으신 것 같아요. The eight session classes subsidized by the district administration are relatively cheap, costing about $177. Compared to other hobbies, cooking can take less time and money. Men tend to be serious about their gear and the kitchenware, and food stuff received an unexpected boost from the ascent of the new consumer base. One online shopping mall discovered purchase of fresh food from male clients jumped 21% versus 12% growth among female customers this year. Purchase of kitchen utensils by male customers jumped 154% 
compared with 29% rise among women. 전년 대비 남성 주방용품 매출 신장률은 154% 정도에 달합니다. 실제로 매출 규모라든지 구매 객수에 있어서는 여성에 미치지 못하지만 남성 매출이 굉장히 빠른 속도로 신장하고 있는 것을 알수 있습니다. Retailers have been fast on capitalizing on the new boom to draw more men into the food and cooking world. Male cooking is a global trend. With growing number of men now willing to fulfill roles that have traditionally been held by women, the so-called manfluence has generated a new marketing phenomenon. A study in America showed that more than half of family shopping and meal preparation is being done by men. 되게 친근하고 일상생활 속에서 내가 만드는 뭐 창의적 요리 뭐 이런 쪽으로 발전을 하다 보면 아무래도 요리하는 남자 중에서도 좀더 그러니까 누구나 쉽게 할수 있는 그리고 또 재미있는 놀이 약간 이런 쪽으로 자리매김을 하면서 요리하는 남자 열풍은 그래서 당분간 계속 갈것 같습니다. Men taking more control of the kitchen could be a trend to stay amid social and cultural motivations. Moreover, the industry is keen to keep the cooking fad alive. 기존의 남성이 잘 참여하지 않았던 가사 노동이라든지 가사 또는 요리 이런 것들에 남성이 실제로 많은 비중을 차지하면서 대신 장을 봐준다든지 아니면 실제로 요리 준비를 하는데 50% 이상 공을 들인다든지 이런 사람들을 이제 맨플런서라라고 이제 명명을 하면서 이러한 사람들이 새로운 소비 패턴 또는 새롭게 소비층으로 부상하고 있는 이런 현상에 좀 주목을 하면서 마케팅 업계가 좀 관심을 보이고 있는 것 같습니다. Korean men have entered uncharted territory, happy to go grocery shopping and prepare a meal for their dates and family. We'll have to see whether the new phenomenon will bring another meaningful change to Korean homes and society. Advanced information technology is being applied to the field of sports education and training. Introducing Smart Sports Technology, where multiple sensors accurately gauge one's skill level and computers train athletes. We're at Korean National Sport University. Tennis players are in the midst of a practice session. After a practice match, player and the coach gather around a smartphone screen. On the screen, data such as the velocity and power of the player's serve, as well as the impact level when the ball hit the racket, are shown. It not only displays power and locations of the racket, but also data related to each technique. The data is transmitted because of the tennis racket with embedded information technology. 일반적인 외관이나 그 무게나 스펙 등은 모든 건다 동일하고 이 그립 안쪽 부분에 보시면은 진동 센서라든지 자이로스코프 센서라든지 여러 가지 센서들이 포함되어 있어서 진동을 감지하고 포핸드로 쳤는지 백핸드로 쳤는지 그 부분들이 이 센서 안에서 뭐든지 다 정리를 해줘서 저장을 해주는 것입니다. Acceleration, gravity, and vibration sensors analyze the swing types and the location of the ball. The data is then transmitted via near-field wireless communication, or Bluetooth. Now, player skill can be compared with accurate numbers instead of eye measurements. When I was playing or when I was playing, I could actually find out where I was at and find out where I was at. When I was playing or when I was playing, I could actually find out where I was at and find out where I was at and find out where I was at. Sport technology is useful for ordinary people as well as athletes, going beyond wearable devices that measure exercise levels and calorie intake. Sports instruments such as rackets and balls are being embedded with sensors and wireless communications technology. Now computers that coach students on sports techniques have entered commercial use. In any sport, it is important for beginners to keep the body's key motion in line with prescribed motions and follow them accurately. This is especially true for golf. However, it is difficult to identify problems in one's own posture and correct them just by observing the motions of professionals. The user demonstrates a swing motion. 
The computer then displays the user's swing from the front and the side. It is compared to frontal and profile shots of a professional golfer to analyze the motions of the user's head, shoulder, and feet. 기존에 제가 선생님한테 배울 때는 머리가 움직이는지 아닌지 잘 파악이 안 되는데 이 시스템 보니까 머리 움직이는 것도 쉽게 파악할 수 있고 뼈 정보 같은 것들이 이렇게 나와 가지고 관절 정비를 포시해 주니까 제가 얼마나 이걸 좀 구부렸는지 그런 것들을 좀알수 있어서 도움이 많이 됐었던 것 같습니다. With a single frontal camera, data regarding one's posture from the side and joints hidden under the skin can be analyzed. This is because the camera is a depth sensing camera capable of obtaining 3D information. 네, 저희가 사용하고 있는 카메라는 실세계의 컬러 정보만 받아들이는 것이 아니라 거리 정보인 뎁스 정보를 같이 받아들일 수 있습니다. 그래서 뎁스라는 것은 카메라로부터 물체가 떨어져 있는 거리를 의미합니다. 이 정보를 활용하면 정면에서 촬영을 하더라도 측면의 기울기 정보를 파악할 수 있습니다. The depth sensing camera Z-Cube, developed by the Electronics and Telecommunications Research Institute, measures 3D spatial data by projecting an inferred pattern on the object while filming. Then five motion areas, wrists, ankles, head, etc. are analyzed by this specially designed program, and the results are conveyed to the users. 예, 저희는 굉장히 많은 데이터를 사전에 수집을 해서 컴퓨터가 스스로 학습하는 머신러닝 기법을 사용하고 있습니다. 그래서 가려진 동작을 취하더라도 가려진 동작에 대한 데이터베이스를 확보를 하고 거기서부터 특징을 뽑아내는 머신러닝 기술을 사용해서 실제로 사용자가 겹치는 동작을 하더라도 그 관절의 위치를 안정적으로 찾아낼 수 있습니다. The combination of sports lessons and motion analysis technology can be applied not just to golf but to other sports as well. It is expected to become a new engine for growth in the market for sports technology. 전문가의 동작을 최대한 따라하는 것이 중요한 종목들이 많이 있습니다. 예를 들어 뭐 요가, 피트니스, 뭐 태권도 같은 분야들을 들수 있는데요. 이런 전문가의 동작을 배우려면 개인 레슨을 받아야 되기 때문에 상당히 많은 비용이 소요되게 됩니다. 그러나 이런 시스템을 사용하게 되면 훨씬 저렴한 가격에 체계적인 교육을 받을 수 있게 됩니다. 그래서 이러한 기술들이 상 어, 점차 많이 상용화가 되면 국민 건강 증진에도 기여하고 건강한 레포츠 생활을 즐기는 데도 도움을 줄수 있을 것으로 전망하고 있습니다. Smart Sports Technology now incorporate advanced information technology such as sensors, wireless communication and motion analysis, demonstrating their worth by enhancing performance and improving health. They are game-changing technologies breathing new life into the traditional sports industry. The saying goes that when all think alike, then no one is thinking. Having a great idea is one thing, and putting it into action is another. The founder of Inopresso has done all that and also proved it can be done while carrying on with full-time job and family life. Moki Keyboard, with intrinsic touchpad and mouse capabilities, targets users of mobile tablets and computers. It looks like a typical cordless keyboard, but any part of the keyboard can be used as a mouse and a touchpad. Typing 하시다가 아래 버튼 하나 누르면 전체를 어, 마우스 패드 영역으로 바꿔서 기존에 쓰시던 경험 그대로 사용하시고 작고 가볍고 편리한 키보드 마우스의 역할을 하나로 합쳐진 모키라는 제품에 태어나게 되었습니다. The infrared touch sensor is embedded in the keyboard and generates a large optical touchpad when the user needs to scroll, zoom in, or out. The product has been drawing crowdfunding from popular American platform Indiegogo with the goal of raising $30,000. Funding 목표를 채우고 목표 금액을 달성했습니다. 그 금액은 국내 펀딩보다는 해외 20여 개국의 그 유저들이 펀딩을 해주셨고요. 특히나 미국 같은 경우는 저희보다 저희 나라보다 한두배 정도가 많은 금액으로 펀딩이 됐습니다. 조은형, the creator of motion keyboard dubbed as Moki, was an aspiring engineer at a Korean electronics giant. He specialized in software development and patent licenses, and he chanced upon this idea 
after being frustrated about the limits in the keyboard on his notebook computer. 굉장히 좁은 곳에서 옆 사람이 막 다섯 붙어있는데 그때 이제 노트북에 마우스를 들고 막 이렇게 하는데 이게 굉장히 불편하더라고요. 그래서 마우스를 안 쓰고 이제 키, 키보드 밑에 있는 터치패드로 막 작업을 하는데 그것도 너무 불편하고 그래서 어느 순간인가 아 그냥 이게 전체가 다 터치패드가 되면 얼마나 좋을까 이런 스쳐가는 그런 아이디어였는데 그게 이제 어느 순간 머리에서 떠나지 않고 계속 그거를 고민하게 되더라고요. Since he was in an electronics company, he went straight to his boss and explained the idea. But to launch a business project in a large company requires long procedures and considerations of many factors. The company turned it down, saying the idea lacked marketing appeal. This idea was not going to be left behind. I wanted to feel it and feel it. This idea was so interesting to me. I was looking for a way to find a way to do it. I was looking for a way to do it. I was looking for a way to do it. I was looking for a way to do it. I was looking for a way to do it. I was looking for a way to do it. I was looking for a way to do it. I was looking for a way to do it. I was looking for a way to do it. I was looking for a way to do it. He decided to push his project further by starting his own business to commercialize the product. His wife did not oppose to his leaving a secure job, but was more enthusiastic. My wife was able to hear me well, and I was able to do it well. So I was able to do it well, and I was able to do it well. I was able to do it well, and I was able to do it well. After he found partners for design and marketing, Joe embarked on production. He knew the importance of securing patented rights in technology, having worked in a patent center in a large electronics company. He filed for principal patent right on the technology in 2011 and built up patent profile as he advanced the innovation by registering over 10 patents at home and abroad. He started his own business with one desire, to make his idea come true. It was not easy to leave the comforts of a stable career, but he has never been happier. 보통 준비를 많이 하고 창업을 해도 실패한다고 하잖아요. 저도 이제 준비를 많이 했습니다만 아무리 준비해도 이렇게 완성이 되는, 되지 않는 게 스타트업 창업 준비인 것 같아요. 들은 말 중에 스타트업이라는 것은 어, 절벽에서 뛰어내린 다음에 그 낙하산을 조립해 가는 그런 과정이라는 얘기를 들은 적이 있는데 제가 창업하면서 매일매일 그런 느낌으로 삽니다. 사실 어, 뛰지 않았더라면 낙하산의 준 그 재료 자체가 없, 없, 없는 경우가 되게 많아요. 뛰어야 재료가 생기고 그래야 이제 조립할 수 있는 경우가 많이 있는 것 같습니다. The company has come up with a smart device just right for the mobile generation. They have just jumped off the cliff. It will be interesting to watch what they come up with next to keep on flying. During the hot summer months, our skin is exposed to a heavy dose of UV rays, the main culprit behind skin aging and skin cancer. Sunscreens have become a must-have for the summer as they offer protection from the sun's damaging light. But all those numbers and acronyms on sunscreen labels can be a little overwhelming. Not surprisingly, a lot of people have trouble deciphering them. 선크림 보면 SPF 지수가 있잖아요. 그게 뭔지 되게 궁금하더라고요. 바르는 것도 있고 뿌리는 것도 있고 되게 종류가 많은데 그게 어떤 게 가장 효과적일지를 잘 모르겠어요. 선크림은 얼마나 발라야 되고 그리고 언제 더 발라줘야 되는지 궁금해요. SPF 지수라는 것은 홍반 발생을 지연시켜 줄수 있는 지수를 의미합니다. 따라서 SPF 지수가 높다는 것은 홍반 발생을 지연시켜 줄수 있는 능력이 조금 더 높음을 의미합니다. SPF 1 blocks 0% of UV radiation, while SPF 10 does 90% and SPF 50 98%. 
Given the only slight difference between SPF 10 and 50, is it really necessary to go for the highest SPF available? SPF 50일 때는 자외선 차단율이 98% 정도 됩니다. SPF 100이 되면 자외선 차단율은 99% 정도로 크게 차이 나지가 않습니다. 그렇기 때문에 항상 자외선 차단 지수가 높다고 해서 무조건 좋은 차단제는 아니고요. SPF 지수가 높기 위해서는 자외선 차단하는 물질들이 많이 함유되어야 되기 때문에 오히려 자극이 될 수도 있습니다. 보통 교과서적으로는 SPF 15 이상 정도면 충분하다고 합니다. 그렇지만 장기간의 야외 활동을 할 때에는 SPF 30 이상의 차단율이 좀 높은 제품을 사용하는 것이 좋겠습니다. Some people admit to having a hard time choosing the right type of sunscreen. 시중에 많은 제형의 선크림들이 있습니다. 물론 스프레이 타입이나 어, 젤 타입, 로션 타입은 더 바르기가 편하지만 기본적으로는 크림 타입의 자외선 차단제를 바르는 것이 가장 좋습니다. 그 이유는 피부에 좀더잘 밀착이 되고 좀더 충분한 양을 도포할 수 있기 때문입니다. 선크림은 외출 30분 전에 바르고 외출해야 되고 바르는 양은 1제곱센티미터당 약 2mg 정도를 도포를 해야 합니다. 그런데 일반적으로 보통 25 내지 40% 정도밖에 바르지 않고 계십니다. 그렇기 때문에 좀더 충분한 양을 도포하는 것이 좋겠고요. SPF 지수가 아무리 높은 제품이라고 할지라도 자외선 차단 효과는 2, 3시간 정도밖에 지속되지 않기 때문에 2, 3시간마다 덧바르시는 것이 좋습니다. Now that we've learned the facts and myths about sunscreens, here's one last tip from the experts. Make sure to wear sunscreen every day. 자외선에 노출되면 홍방과 일광 화상, 색소 침착 등이 발생을 합니다. 그리고 장기적으로 자외선에 노출되게 되면 광 노화나 피부암까지도 발생할 수가 있습니다. 환경이 오염되면서 오존층이 파괴되어서 점차 자외선 양이 강해지고 있습니다. 그렇기 때문에 자외선 차단이 꼭 필요합니다. Remember, sunscreen is not optional but a must. Be sun smart this summer and protect yourself with sunscreen. We wait for your participation at Bizline. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's Bizline, the heat is on in the shaved ice desert world of Pingsu in Korea. Take a glimpse into the future through Hubo, the humanoid robot. Startup Ato Study incorporates business concept to a self-study library. Using public Wi-Fi networks is like having a conversation in a public place. So how safe is public Wi-Fi? Find out on next week's Bizline.